నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్పి న్యూస్ వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాల్ ఎయిర్లైన్ సంస్థ ర్యాన్ ఎయిట్ సిఇఓ మైకేల్ ఓలినికి చేదు అనుభవం బ్రజల్స్ లోని ఐరోపా సంఘం కేంద్ర కార్యాలయం బయట ముఖం నిండా కేక్ పూసిన ఇద్దరు మహిళలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కేసులో ఏటూ ముద్దాయిగా ఉన్న శ్రీనివాసరావు సిఐడి అధికారులు అరెస్ట్ చేయటంపై స్పందించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తాను చేసిన నేరమేమిటో నిరూపించకుండా అరెస్ట్ చేశారన్న చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు అరెస్టుపై మీడియాతో మాట్లాడిన ఏపీ సిఐడి అదనపు డీజీ చంద్రబాబే సూత్రధారి అని సాక్ష్యాలు చెప్పారని వెల్లడించిన అడిషనల్ డీజీ సంజయ్ లాభాలతో ముసిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తొంభై మూడు పాయింట్ల లాభంతో పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై వద్ద స్థిరపడ్డాయి ఎయిర్లైన్ సంస్థ ర్యాన్ ఎయిర్ సిఇఓ మైకేల్ ఓ లిరీకి చేదు అనుభవం ఎదురైంది బ్రజల్స్ లోని ఐరోపా సంఘం కేంద్ర కార్యాలయం బయట ఇద్దరు మహిళలు ఆయనకు ముఖం నిండా కేక్ పూశారు కాలుష్యం ఆపండి అంటూ కేకలు వేసుకుంటూ వచ్చిన మహిళ ఆయన ముఖమంతా కేక్ రాసేసింది దీంతో కంగు తిన్న సిఇఓ తన ముఖానికి అంటిన క్రీమ్ తుడుచుకున్నారు ఈ దృశ్యాలు నెట్టింటా వైరల్గా మారాయి ఓ భారతీయ విద్యార్థినిపై ఆఫ్రికన్ మహిళలు దాడి చేసి తీవ్రంగా కొట్టారు ఈ దారుణ ఘటన నెదర్లాండ్స్ లో చోటు చేసుకుంది ఈ దాడికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది అయితే జాతహంకార వ్యాఖ్యల విషయమే ఈ గొడవకు కారణమై ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది దీనిపై లోకల్ గవర్నమెంట్ స్పందించాలని కోరుతూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు గంటా శ్రీనివాసరావుతో పాటు ఆయన కొడుకును కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆరోపించిన ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కు సంబంధించి గంటా శ్రీనివాసరావును ఆయన కొడుకును అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కలిసి గంటా శ్రీనివాసరావు ఏపీఎస్ఎస్ డీసీ ఏర్పాటు చేశారని ఏపీ సిఐడి ఆరోపిస్తుంది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏపీఎస్ఎస్ డీసీ ఆరోపణలు చేస్తోంది ఇక గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గంటా శ్రీనివాసరావు రాష్ట్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు ఈ పరిణామాలపై గంటా శ్రీనివాసరావు స్పందించారు అమరావతి భూముల కేసులో తన పేరు చేర్చారని మండిపడ్డారు తనపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమేనని చెప్పారు చంద్రబాబు అరెస్ట్ను హేమైన చర్యగా పేర్కొన్నారు ఇక ఇదే కేసుకు సంబంధించి శనివారం తెల్లవారుజామున తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడును కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే నంద్యాలలో చంద్రబాబు అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఆ తర్వాత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు తర్వాత ఆయన్ను నంద్యాల నుంచి విజయవాడకు తరలిస్తున్నారు చంద్రబాబు కాన్వాయ్లోనే రోడ్డు మార్గంలో ఆయన్ను విజయవాడకు తరలిస్తున్నారు అర్ధరాత్రి ఈ హైడ్రామా చేసి ఈ రోజు ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసి అరెస్ట్ చేయడం చాలా దారుణమైన చర్య ఇదైతే కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కళ్ళల్లో ఆనందం కోసం ఆయన ఎలాగైతే ఆర్థిక నేరాల్లో వాటిల్లో అరెస్ట్ అయ్యి పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండొచ్చాడు నేను ఒక్కడే ఎందుకు జైల్లో ఉండాలి లేకపోతే ఒక్కడే ఎందుకు అరెస్ట్ కావాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అరెస్ట్ చేయాలి అనే ఒక కేవలం ఆయన దీన్ని చేయడం కోసం ఈ రోజు ఈ చర్య తీసుకున్నారు మేము భావిస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యి దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల మరి దాని మీద నంద్యాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ 
తనను ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి అధికారులు అరెస్ట్ చేయటంపై తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు తాను ఏం చేశానో చెప్పకుండా అరెస్ట్ చేశారని ఆయన మీడియాతో అన్నారు తాను ఏ తప్పు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ప్రాథమిక ఆధారాలు చూపకుండా తాను చేసిన నేరమేమిటో నిరూపించకుండా అరెస్ట్ చేశారని అది చాలా తప్పు అని ఆయన అన్నారు ఏమైనా ధర్మం న్యాయం గెలుస్తుందని ఆయన అన్నారు అర్ధరాత్రి వచ్చి అందరినీ భయభ్రాంతులను చేసి తనను అరెస్ట్ చేశామని చెప్పారని ఆయన అన్నారు తానేమైనా టెర్రిస్టునా అని ఆయన ప్రశ్నించారు నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నేను ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వం అణగదొక్కాలనే ఉద్దేశంతో తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఈరోజు నన్ను కావాలని అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికే కొన్ని వందల మందిని అరెస్ట్ చేశారు ఇది ప్రభుత్వం అణచివేసే విధానం తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇది చాలా బాధాకరం దీన్ని నేను చాలా బాధపడుతూ చెప్తున్నా ప్రజలు కూడా సమయాన్ని పాటించండి కార్యకర్తలు కూడా సమయాన్ని పాటించమని కోరుతున్నా చంద్రబాబు అరెస్ట్ పై ఏపీ సిఐడి అదనపు డీజీ మీడియాతో మాట్లాడారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు ఉదయం ఆరు గంటలకు చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేసినట్లు చెప్పారు ఐదు వందల యాభై కోట్ల అక్రమాలు జరిగిన ఈ కేసులో చంద్రబాబు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఏపీలో ఎక్సలెన్స్ సెంటర్లు పెట్టేందుకు ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ ప్రాజెక్టులో దాదాపు మూడు వందల కోట్ల వరకు ప్రభుత్వానికి నష్టం జరిగింది అని పేర్కొన్నారు former chief minister of ap in connection with the alleged uh, fraud in uh, skill development corporation involving uh, uh, approximately 550 crores this case revolves around the establishment of clusters of centers of excellence in state of andhra pradesh a total estimated project value was 3300 crores and the fraud that was uh, uh, caused the huge loss caused uh, is in the excess of 300 crores so the arrangement is a 90% uh, Siemens company uh, with 10% of Andhra Pradesh government money together amounting to over 3000 crores so Andhra Pradesh uh, government released 371 crores large part of which was siphoned off a small part of which was employed to establish centers of excellence and the money most of which was diverted to shell companies through fake invoices and no actual delivery or sale of items mentioned in the invoices is seen in the investigation the this investigation implicates uh, the prime accused sri nara chandramabh naidu garu along with the telugu desham party as beneficiaries of the misappropriated funds తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ పై ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి స్పందించారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో చంద్రబాబు సిఐడి అరెస్ట్ చేసిందని చెప్పారు స్పష్టమైన ఆధారాలతోనే చంద్రబాబును సిఐడి అరెస్ట్ చేసిందని తెలిపారు ఆర్థిక నేరాల్లో నోటీసులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు అసలు విషయం చెప్పకుండా టీడీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని మండిపడ్డారు ఎఫ్ఐఆర్లో చంద్రబాబు పేరు లేదు నోటీసులు ఇవ్వలేదని టీడీపీ ఆరోపణలు చేస్తుందని అన్నారు అన్ని తెలిసే చంద్రబాబు రెండు మూడు రోజుల నుంచి అరెస్ట్ అంటూ మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు చంద్రబాబు 
దబాయించి చేసిన తప్పుల నుంచి బయటపడాలనుకుంటే కుదరదని అన్నారు సిఐడి ఎఫ్ఐఆర్కు ముందే జీఎస్టీ నిఘాలో ఈ స్కామ్ బయటకు వచ్చిందని చెప్పారు వారిని అదుపులేకి తీసుకొని ప్రశ్నించడం సాధారణము దానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఆ దర్యాప్తు సంస్థ మీకు మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తుంది అయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో దీని మీద అసలు విషయం పక్కకు పోయి రాజకీయపరమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయంటూ ఆయన స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా అలాగే ఆ పార్టీ నాయకులు ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కానీ క్రియేట్ చేస్తున్న కన్ఫ్యూజన్ వీటి నేపథ్యంలో ముందుగా మేము అసలు విషయం ఏంటి అనేది తెలియజేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి మా పార్టీ తరఫున అలాగే నాకున్న సమాచారం మేరకు ప్రభుత్వం తరఫున కూడా చెప్తున్నాను సో డిపార్ట్మెంట్ యాంగిల్లో వాళ్ళ ఏది అనేది వాళ్ళు ఒక పక్క చెప్తుండగా ఈరోజు జరిగినది ఒక ఏ నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తులో పూర్తి నిగ్రహంతో సంయమనంతో ఎలాంటి దురుద్దేశాలు లేకుండా జరిగిన దర్యాప్తులో భాగంగా బలమైన సాక్ష్యాధారాలు చేతిలో ఉన్న తరువాతనే మహారాష్ట్ర మంత్రి రాధాకృష్ణ వికే పాటిల్ కు శుక్రవారం చేదు అనుభవం ఎదురైంది రిజర్వేషన్లను డిమాండ్ చేస్తున్న ఓ వర్గానికి చెందిన ప్రజలను కలిసే సందర్భంలో ఓ వ్యక్తి ఆయనకు లేఖ ఇచ్చాడు ఆయన చదువుతుండగానే మరో వ్యక్తి జేబులోంచి పసుపు తీసి మంత్రి తలపై చల్లాడు వెంటనే మంత్రి దూరం జరగగా భద్రతా సిబ్బంది ఆయన అనుచరులు సదరు వ్యక్తిపై దాడికి పాల్పడ్డారు ఈ దృశ్యాలు నెట్టింట తాజాగా వైరల్ గా మారాయి నంద్యాలలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడును పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంతో అందుకు నిరసన తెలిపేందుకు సమాహత్తమవుతున్న టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాదినేని ఉమామహేశ్వర నాయుడును శనివారం తెల్లవారుజామునే ఇంటి వద్దకు వెళ్లి పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతామని చెబుతున్నా పోలీసులు అవేమీ పట్టించుకోకుండా కళ్యాణదుర్గం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ప్రభుత్వంలో దొంగలు రాజ్యాలు వెళ్తే ప్రజా సమయవాదులంతా జైల్లో ఉంటారని దానికి నిదర్శనం రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని వాడుకొని వాళ్ళ తప్పుడు విధానాలకు ప్రభుత్వ తప్పుడు విధానాలకు రాష్ట్ర ప్రజలు బదిలీ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేయకోకుండా రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్నారు నియంత్రణ పరిపాలిస్తున్నటువంటి జగన్ అతి తొందరలో ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ ఈ రాష్ట్రంలో ఏకమై ఇతని సాగనంపకపోతే భవిష్యత్తులో ఏ ఒక్కరికి ఈ రాష్ట్రంలో శాంతిగా ఉండే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా ఈ అరెస్టును పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాను ఏ తప్పు చేయకుండా అనంతపురం అరవింద నగర్ లోని పరిటాల శ్రీరామ్ ని శనివారం తన ఇంటి వద్ద పోలీసులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి మూడవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు దీంతో అక్కడ ఉన్న టీడీపీ శ్రేణులు అరెస్ట్ ను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా కొద్దిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది పోలీసులు పరిటాల శ్రీరామ్ ను బలవంతంగా పోలీస్ వాహనంలో ఎక్కించి స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్పీలు ప్రసాద్ రెడ్డి బీవీ శివారెడ్డిలు పాల్గొన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన అతి పురాతన ఆలయం నక్కపల్లి మండలం ఉపమాకలోని టిటిడి అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఘనంగా ఉట్ల సంబరం జరిగింది 
ప్రతి ఏటా కృష్ణాష్టమి వేడుకలను ఈ ఆలయంలో రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుపుతారు దీనిలో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమం భక్తులను ఎంతగానో అలరించింది అంతకుముందు ఆలయంలో యశోద అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారికి చిన్ని కృష్ణునికి ఆలయ సాంప్రదాయాల ప్రకారం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులను రాజాధిరాజ వాహనంలోను నిజ శ్రావణ మాసం నాలుగవ శుక్రవారం కూడా కావటంతో గోదాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తులను సప్పరం వాహనంలోను వేంచేపు చేసి గ్రామ తిరువీధి సేవ నిర్వహించారు నంద్యాలలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ అరకులోయ పట్టణం ప్రధాని కూడలి వద్ద మాజీ మంత్రి శ్రావణ్ కుమార్ పేదలబుడు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ పెట్టెల దాసుబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు రోడ్లపై బైఠాయించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్రమ అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండిస్తూ సీఎం డామ్ డామ్ అని నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలియజేశారు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమ అరెస్ట్ నిరసిస్తూ శనివారం గన్నవరం నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు గన్నవరంలోని సీనియర్ సిటిజన్లు వినూత్నంగా జాతీయ జెండాతో నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం కలిగిన సీనియర్ నేత చంద్రబాబు అరెస్ట్ను నిరసిస్తూ ధర్మ పోరాటం చేయడానికి స్థానిక గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించారు దాన్ని నివారించడం కోసం అని చెప్పి చెప్పి గన్నవరంలో సీనియర్ సిటిజన్లుగా ఉన్న మేము ముగ్గురం ఇవాళ శాంతియుతంగా గాంధీ బొమ్మ సెంటర్లో సత్యాగ్రహం చేయడం కోసం అనుమతి కోసం అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చాం అక్కడ అక్కడ సిఐ గారు లేరు అక్కడ ఎస్ఐ గారికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మా విజ్ఞాపన పత్రాన్ని సమర్పించాం దాంట్లో మేము కోరింది ఏమిటంటే ఒకవేళ గాంధీ బొమ్మ సెంటర్లో కాకపోయినట్లయితే మా ఇంట్లో మా కడియాల సీతారామయ్య గారి ప్రాంగణంలో కూడా అక్కడైనా సరే సత్యాగ్రహం చేయడం కోసం అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా వారిని కోరి మరలా మామూలుగా తిరిగి మేము మా ఇంటికి వెళ్తున్నాం ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చారండి ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు లేదు రాష్ట్ర ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ మూలంగా అరెస్ట్ సందర్భంగా తలెత్తింది మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా కాబట్టి అటువంటి సిచ్యువేషన్ మూలంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సీటుకి మాటికి అరెస్టులు చేయటం వల్ల ప్రజల్లో అశాంతి వస్తుంది అనేది మా ఉద్దేశం ఎవరినైనా సరే ఇవాళ 
ఈ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రేపు ఇంకొక ప్రతిపక్ష నాయకుడు రావచ్చు ఎవరినైనా సరే చీటికి మాటికి అరెస్ట్ చేసి రాజకీయాల కోసం సమాజాన్ని మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్ట్ చేయడంతో శనివారం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలియజేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో టీడీపీ నాయకులను అరెస్ట్ చేయగా పోలీస్ స్టేషన్లోనే దహన కార్యక్రమాన్ని చేస్తుండగా పోలీసులు గమనించి అడ్డుకున్నారు నాయకుల వద్ద ఉన్న ఫోటోలు పోలీసులు లాక్కున్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అరెస్ట్ తో మాచర్లలో టీడీపీ నేతలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈరోజు బ్లాక్ డేగా ప్రకటించిన టీడీపీ నాయకుడు టీడీపీ ఎస్ నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమ అరెస్ట్ ను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల పట్టణంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్ కు నిరసనగా ఈరోజు బ్లాక్ డేగా ప్రకటించిన మాచర్ల టీడీపీ నాయకులు ఈరోజు కార్యక్రమంలో కొమర దుర్గారావు బాలసౌరి సాతులూరి కుమార్ మున్నా రాంబాబు కంబంపాటి దానంబాబు కృష్ణవేణి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి దుర్దినం ఇవాళ మన గౌరవనీయులైనా గౌరవనీయులైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పుణ్యం అంటూ ఇవాళ ఒక మహనీయుడిని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇతను ఎంత మహనీయుడంటే తన తండ్రి చచ్చిపోతే నాకు ముఖ్యమంత్రి కావాలని సంతకాలు పెట్టించుకున్న మహనీయుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి అంతేకాదు ఇవాళ సాక్షాత్తు అతని మంత్రిమండలిలో ఉన్న ఒక మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ తండ్రిని చంపింది జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్ల గుర్తి చెప్పిండు ఏ నీ తండ్రిని నువ్వు చంపకపోతే ఇవాళ బొత్స సత్యనారాయణ జైల్లో పెట్టొచ్చుగా ఏ బాప్ మేర గాని నేను ఎందుకు జైల్లో పెట్టినావు ఇవాళ అంతేకాదు ఇవాళ ఇతని దుర్మార్గాలు ఇతని దుర్మార్గాలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి ఆ పాత్రలు ఎవరు బతకలేదు అంతేకాదు అయిపోయింది సార్ అయిపోయింది ఇవాళ వేళ దుర్ దుర్మార్గాల సెట్ అయిపోతే ఐదారు గంటలు చెప్పొచ్చు హైదరాబాదులో మతకర్షణలు పెట్టి ఒక్కొక్క శవానికి ఎంత అని తీసుకొని రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి నలభై గంటల్లో మూడు వందల నలభై మందిని చంపిన దుర్మార్గుడు రాజశేఖర రెడ్డి అటువంటి తండ్రికి పుట్టిన ఇతను ఎంత దుర్మార్గుడు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు అతని పాపం పండింది దగ్గర పడ్డది ఎలక్షన్లు కూడా తొందరలోనే వస్తాయి కనుక ఇవాళ వెంటనే మా బాబు గారిని రిలీజ్ చేయి వెంటనే నీ తప్పు ఒప్పుకో అంతవరకు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా నిరసనలు వినపడతాయి నిరసనలు కనబడతాయి నీ పాపాలు చెక్క పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ కొండపై శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థాన పునర్నిర్మాణంకు నేడు ఆలయ కమిటీ సభ్యులతో కలిసి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వినుకొండ శాసనసభ్యులు బొల్ల బ్రహ్మన్నాయుడు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ మాజీ శాసనసభ్యులు మక్కెన మల్లికార్జునరావు వారితో పాటు నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం వినుకొండ రూరల్ మండలం 
కొప్పుకొండలో శ్రీ సత్యమ్మ తల్లి దేవస్థాన ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నిర్వహించినటువంటి సర్పంచ్ గారికి గ్రామ పెద్దలకి కోలా వంశీయులందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మన గౌరవనీయులు అన్నగారు మన ఎమ్మెల్యే గోదావరి రామనాయుడు గారికి అదేవిధంగా మన ఎంపీపీ వెంకటరావు రెడ్డి గారు మరి చెన్నై గారు అదేవిధంగా మరి సిఏ గారికి ఎస్ఐ గారికి గ్రామ పెద్దలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అమ్మవారు చాలా మహిమగల తల్లి సత్యమ్మ తల్లి అంటేనే సత్యమ్మ సత్యం మరి సత్యంగల తల్లి ఆ తల్లి ఆశీస్సులతో ఈ గ్రామం మొత్తం కూడా సుభిక్షం ఉండాలని ఈ నియోజకవర్గాలు కూడా మంచి జరగాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇలా ఈ రోజున చాలా మహిమగల రోజు మనం ఎదుర్కొన్న పట్టణంలోనే రామలింగేశ్వర స్వామి కొండ పెన్నటువంటి రామలింగ దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి శుక్రవారం ఆరంభంలోనే పాజిటివ్ గా ఉన్న సూచీలు వారాంతంలో మద్దతు స్థాయికి పైన పటిష్టంగా ముగిశాయి చివరికి సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్లు ఎగిసి అరవై ఆరు వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది వద్ద నిఫ్టీ తొంభై మూడు పాయింట్ల లాభంతో పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై వద్ద స్థిరపడ్డాయి దీంతో ఈ వారం అంతా వరుసగా ఆరో సెషన్ లో కూడా లాభపడటం విశేషం దాదాపు అన్ని రంగాల షేర్లు లాభపడ్డాయి క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ పవర్ రియాలిటీ ఒకటి పాయింట్ ఐదు నుంచి రెండు శాతం చొప్పున పుంజుకోగా ఫార్మా ఇండెక్స్ సున్నా పాయింట్ మూడు శాతం క్షీణించింది బిఎస్సి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది శాతం స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం లాభపడ్డాయి కోల్ ఇండియా ఎన్టిపిసి బిపిసిఎల్ అదానీ పోర్ట్స్ టాటా మోటర్స్ టాప్ లూజర్స్గా నిలవగా యాపిల్ ఐషర్ మెగాటార్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ITC Altratech Cement నష్టపోయాయి పోయాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఎయిర్లైన్ సంస్థ ర్యాన్ ఎయిర్ సిఇఓ మైకేల్ ఓలినికి చేదు అనుభవం బ్రజల్స్ లోని ఐరోపా సంఘం కేంద్ర కార్యాలయం బయట ముఖం నిండా కేక్ పూసిన ఇద్దరు మహిళలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కేసులో ఏటూ ముద్దాయిగా ఉన్న శ్రీనివాసరావు సిఐడి అధికారులు అరెస్ట్ చేయటంపై స్పందించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తాను చేసిన నేరమేమిటో నిరూపించకుండా అరెస్ట్ చేశారన్న చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు అరెస్టుపై మీడియాతో మాట్లాడిన ఏపీ సిఐడి అదనపు డీజీ చంద్రబాబే సూత్రధారి అని సాక్ష్యాలు చెప్పారని వెల్లడించిన అడిషనల్ డీజీ సంజయ్
లాభాలతో ముగిసిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తొంభై మూడు పాయింట్ల లాభంతో పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై వద్ద స్థిరపడ్డానికి ఇక ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ నమస్కారం